Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo tebygolrwydd digwyddiadau cyd anghynhwysol. Nawr, mae dau ddigwyddiad yn gyd anghynhwysol, yn Saesneg Mutually Exclusive, os na allan sdigwydd ar yr un pryd. Er enghraifft, os yn enrolio dys teg cyffredin, yn ymar digwyddiadau glanio ar odrif a glanio ar chwech yn gyd anghynhwysol. Oherwydd, fedri nhw ddim digwydd ar yr un pryd, y dydy chwech ddim yn odrif. Ar y llaw arall, nid yw'r digwyddiadau glanio ar odrif a glanio ar rif cysefin yn gyd anghynhwysol. Nawr, yr odrifa ar ddys yw 1, 3 a 5. Yr hifau cysefin ar ddys yw 2, 3 a 5. A gan fod yr hifau 3 a 5 yn odrifau ac yn hifau cysefin, mae'r digwyddiadau glanio ar odrif a glanio ar rif cysefin yn gallu digwydd ar yr un un pryd ac felly nid yw'r digwyddiadau yma yn gyd anghynhwysol. Ond os oes gynnyn ni ddigwyddiadau cyd anghynhwysol, A a B, yna y tebygolrwydd fod A neu B yn digwydd yw sum y tebygolrwydd o A yn digwydd efo'r tebygolrwydd fod B yn digwydd. A hwn yw'r heol adio ar gyfer digwyddiadau cyd anghynhwysol. Er enghraifft, y tebygolrwydd o gael odrif neu chwech wrth daflu dys teg cyffredin yw Y tebygolrwydd o gael odrif ar y dys, mae yna dri ffordd felly yna chwech bod hyn yn digwydd, wedi cael ei adio hefo'r tebygolrwydd fod y dys yn glanio ar chwech, sydd yn un siawns felly yna chwech. Mae tri dros chwech adio un dros chwech yn bedwar dros chwech, sydd yn gallu cael ei symuleidio i reid dau dros dri hyn ni. Na, dyma ni ychydig mwy o enghreifftiau, mae Sophie yn rolio dys teg cyffredin. Beth yw'r tebygolrwydd fod dys Sophie yn glanio ar 3 neu ar rif sgwar? Nawr, i wirion gyntaf o hen yn ddigwyddiadau cyd anghynhwysol, gwiriad yn nhw ddim yn gallu digwydd ar yr un un pryd, yr hifa sgwar ar dys ydy 1 disgwario, sydd yn 1, neu 2 disgwario, sydd yn bedwar. Dydy 1 a phedwar ddim yn hafal i 3, felly mae'r digwyddiadau yma yn gyd anghynhwysol, Fedri oedd nhw ddim digwydd ar yr un un pryd. Ac felly, y tebygolrwydd fod Sophie'n cael 3 neu rhif sgwar yw sum y tebygolrwydd fod y dys yn glanio ar 3, mae yna 1 siawns allan o chwech fa hynna'n digwydd, hefo y tebygolrwydd fod y dys yn glanio ar rhif sgwar. Wel, mae yna 2 ffordd allan o chwech fod hynna'n digwydd. Mae 1 chweched adio 2 chweched yn 3 chweched. Ac fel o'n unrhyw gwestiwn ar tebygolrwydd, Fedai adal yr ateb yna fel maio, neu, os dwi'n dymuno, fedai symuleidio fel awr i gael hanner. Dyma ni'n gwestiwn arall ar y testyn yma. Mae yna fag yn cynnwys 3 counter coch, 5 counter glas, 2 counter piws a 7 o'r ei melyn. Mae 1 counter yn cael ei ddewis ar hap o'r bag. Beth yw'r tebygolrwydd i fod yn las neu yn biws? Nawr eto, mae'r digwyddiadau yma yn gyd anghynhwysol. Fedra i ddim dewis counter o'r bag sydd yn las ac yn biws. Ac felly, i ateb y cwestiwn yma, fedai adio y ddau debygolrwydd. Fedai adio y tebygolrwydd o ddewis yn glas, at y tebygolrwydd o ddewis yn piws at y gilydd. Nawr yn y bag, sawl counter sy'n gynnyn i gyd. 3, adio 5 yn wyth, adio 2 yn ddeg, adio 7 yn index 7. Felly, y tebygolrwydd o ddewis counter glas mae yna 5 siawns allan o index 7 i gyd o ddewis yn glas. Mae adio at hyn yn awr y tebygolrwydd o ddewis yn piws, wel mae yna 2 siawns allan o index 7 o ddewis yn piws. Adio'r hyn at y gilydd, dyna ni'n digal 7 allan o index 7. A dydy'r ffracsiwn yma ddim yn gallu cael i symuleidio. Cyfle yn awr iddych chi greu cynnig ar y marfer, Mae gynnych chi fag arall efo'n hyn, counter i coch, melyn, gwyrdd a di, sydd yn yr un yma. Ceisiwch ffeindio'r ateb i'r cwestiwn ar debygolrwydd, sydd yn cael ei ofyn efo'n hyn. Ac yna, unwaith iddych chi ffeindio ateb eich un, cymharwch o wedyn yn nerbyn yr ateb cywir, sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. 
Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Ne ewch chi'n gwefan udriflig.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.